UH Media Presence. Cinema le kira barang ni. Cinema le, saya nada orang la, adem, adegan macam ceria, perayaan dot terima nada orang la, logadarmi, bahasa beri, yang orang ini group pegalan dia orang, orang orang tu terpon dera, enda nada terpon dera, apa orang mai sebagai nada orang la, kalau cundri kita sampai tu editor bil la ni. Adakah mana ada sinema guru? Adakah tenor sinema ini ada ni kerana mandi adi mai channel boi. Pinnya orang na sinema ada ni lla mat pala joli kalau je ida orang tanah ni mana. Ada satu tiga tiga tamar sinema kal adi ni je terang. Sha sinema orang tu pala karangan orang tu pun porto mana ni lla. Ini ni benda ni dah le natal beri nada orang tu je ini macam ni. Apa orang tu kamati pada tu ni casting gol boleh cipta. Enda suara tegalai itu la, nada ke suara tegalai itu la, Vijay Kumar, Sujit Changar, adilan dia. Nampak awer ana, enna itu paranya, enna ninda per appearance la la ala galai, ana nukun ada foto uruk, cendana audition cium. Angan pui, gaji berana kandu, ana angan kampar ti paratleti. Sinema mungkin pinnya enda jitu jono mati. Ila ade, sambatnya mai korcik macca petu. Pinnya, ini dah orang ya. Perwatakan dalam samsara itu lama korang konses. Serdi kian dulu lagi. Karena, saya ini entah je itu dalam ada ennya matram badi kena allah. Ennya istapun orang reward orang re badi kiri, macam begini, senosi begini, abimani abimana orang lalu. Angan, saya ini satu society ada, alanggil satu jenazah ada. Istimai alanggil, abr ada satu presiden ada itu orang re nak kahana. Apo, ada ini dah ada korang. Sedangkan kalau anda jiwat itu, anda kan yang dahir ni lah, pelari itu lalu nak kuat air itu, pelar pelar itu awal air itu turun baru air itu. Ippo anda kalau parah ini boleh, sedih kim ada orang yang lewaden pikir mana tu? Enna, saya arah lewaden pikir anda pikir mana ni? Jangan anda waktu itu mulai pikir ke kiri lalu. Jangan inna dah ana, jangan ida ana. Enna parah ini tu kan dah arkan kalau lewaden ikhik mengil, adz enda kutta mana? Adz awer ada arah ke arah mana? Ata cinta kalau ana. Awak arogi orang Maya, cinta kalau orang bola orang itu tidak tu. Enam matram itu, bijar cium dah tu, adanya angin itu. Pinnya orang matanggal, enam orang yang itu, ini kan feeli dah lalu. Pinnya, enak kurus cipara yang, saya, saya nallah better. Ada itu, enam matanggal orang, enak kanan na orang keparaya itu. Awan jadi ahi, alenggil, belut tu, warna bercu, cinema karena, enak keparaya alenggil. Aduh kari cakar nana. Nyan, ini ke apapun apapun mana yang anda, itu dengannya orang enna feeling. Enna kanan orang beri mangan dengannya anak, enna orang itu bishwasam. Biar rezil enna kani kaya nyan agrihi kaya rila. Enna natal nyan apapun hari bule cerun bule cerun mana yang anda nana. Peta enna orang masih nulis. Rajini kan saya nak pun ada super star nak pun. Enna itu ada. Abi, abi ni pun ada. Nampalas apapun. Ehdo ru sinema premiere ini, sopna mana, Rajini Gandhi tu orang yang na superstar, alangkah ahu ru, tu orang ya, ru Maya, mana orang orang ya, Mohanlal, Mamuti, mereka kan adat kanan karya, ini agrik itu ajarum dah bula, satu senda mai cuci cuci ni, satu senda mai parayan dah bandar ni, ajarum parai. Kanda kalau mana, pati, orang ini lalu foto dekat, entah macam ni. Ram, atur mana atur, nama le, nama le, jiwa tu le, baga mai tu le, kata awat orang le cehi tu, biji pice, tarang le anu mereka. Awer eh, atur tu kan, awer eh, tolongan garia, awer eh, awer eh, pura screen, pangku ikhaya, tu kan sopan mana. Nian kamera peradun saya sem, enne soem filli nokia itu lah, pichu itu sabtu mana, en, hari yang pichu nokia itu lah, sandar bawa mana, jenis sah na, ni retak kan lagi, sah na gua abis ni kaya kacih itu, ada ni boh, ada itu tu kurang dalam pendidikan, peti itu, thoril noda lah, rat mata lah, apa na apa noda lah, rat mata, ada na adim beraya, nama na adim, entah tu nama lo, nama lo, nama kita committed aja kaya nala, itu yang korang ni tu. Satu sanda mah, nama mukkan nama l satu sanda naik dikiya. Nama l nama l banjir kaya dikiya. Nama l je itu turul le, turul ni nama l nama l cipta dikiya. Aduh, adem walaiya adem kriti mah cipta ni ralana. 
പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ വരികയും സംവിധായകനെ ഇന്നും ഏത് സംവിധായകൻ പുതിയ പുതിയതോ പഴയതോ പ്രായം കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ മികവ് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു പട്ടിക വയ്ക്കാതെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമയുടെ രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സംവിധായകനുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അതാണ് ഒരിക്കലും പുള്ളി കസർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ മേൾ കാല് വെച്ചിട്ട് ആ പറയുന്ന ആ ഞാൻ പോരാ ഒരു ചാടിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സംവിധായകൻ വരുമ്പോൾ ചാടി ആദ്യമായി അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കുക ആ ഒരു വെപ്രാളം കാണിക്കുക ഇത് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇതിനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് രജനീഷ് സാർ കേൾക്കാനും പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അടുത്ത സിനിമയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനിത് തുറന്നു പറയുന്നത് വരും തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് എന്ന ആ ഒരു അഭിനയത്തിൽ ഒരു മായയെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ആവാൻ തുടങ്ങും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആ ഒരു സിനിമ ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാളുപരി എന്നെ ആ സിനിമ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ ആ സിനിമ എത്രമാത്രം ആ സിനിമയുടെ പുറകുവശം ആ സംവിധായകൻ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ അതിലെ മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബന്ധമാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ തമിഴ് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബന്ധമാണ് വിജയ് സേതുപതി എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്താ പറയുക നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കുകയും തിരിച്ച് വിളിക്കുകയും സാധാരണ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെ എന്നെ കാണുന്ന അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പേട്ട സിനിമ കൊണ്ട് മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന പേട്ടക്കാരന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നേട്ടം സിനിമയിൽ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയ്ക്കകത്തോ പുറത്തോ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമയിലോ അതോ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സിനിമയിലോ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ ജാതി ഇതുവരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജാതി വയ്ക്കാത്തത് ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൂ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് വളരെ മോശമാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഇപ്പോഴും പോലും എനിക്ക് ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ സേവ് ചെയ്യാനോ സേവ് ചെയ്തത് ധാര എന്താന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറയുക അതിൽ എനിക്ക് വളരെ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചെറിയ വേദനയുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമോ അല്ല ശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല മടി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്തോ എനിക്ക് അത് അത്തരം ടെക്നിക്കൽ പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വായന എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ പല പല പേരുകൾ ഇട്ടു അതായത് മണികണ്ഠൻ എന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ മണികണ്ഠന്മാർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മണികണ്ഠൻ മണികണ്ഠൻ നിട്ടു മണിരാജൻ നിട്ടു മാർലെ നിട്ടു ബോബ് മാർലെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മാർലെ നിടാന്ന് പറഞ്ഞു മുടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോണ്ട് എന്നാൽ പേര് മാറ്റാം മാർലെ നിടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുകൾ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ പേര് കേട്ടണം അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സിനിമ നടന ആവുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പേരും കൂടി വരണം അച്ഛനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ നടന ആവണം എം ജി ആറിൻ്റെ ഭയങ്കര ആരാധകനായ എം ജി ആറിൻ്റെ പുറകെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ പണ്ട് എം ജി ആർ വന്നപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ പോവാനൊക്കെ തയ്യാറായ ആളാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ അച്ഛൻ്റെ പേരും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മണികണ്ഠൻ ആർ ആചാരി രാജൻ ആചാരി എന്നാണ് അച്ഛൻ കൊണ്ട് നടന്ന അച്ഛൻ്റെ ജാതി വാല് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇത് ജാതിയല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്
സ്ഥാനപ്പേരാണ് പട്ടപ്പേരാണ് ഈ അഞ്ച് കൊല്ലമാണത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലെ മികവുറ്റ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ് അതും വിവാഹം ചെയ്ത് മക്കളൊക്കെ ആയി അവർ പൂണൂൽ ധരിക്കുന്നവരാണ് അവരവരുടെ തൊഴിലിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും നല്ല ജീവിതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ആചാരി മണികണ്ഠൻ ആർ ആചാരി മണികണ്ഠൻ രാജനാചാരി ഞാൻ ഫെയിമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ആറ് തേഞ്ഞു തുടങ്ങി ആറ് തേഞ്ഞ് ഞാൻ മണികണ്ഠൻ ആചാര്യായി മണികണ്ഠൻ ആചാര്യ എന്ന് പറയാനുള്ള പക്വതയും ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പത അങ്ങനെ ഒരു പട്ടപ്പേര് കിട്ടേണ്ട ഒരു യോഗ്യതയും ഒന്നും എനിക്കായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ശരീരം നാനാജാതി വീട്ടിൽ നിന്നും കഴിച്ച ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മ പല വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തും തയ്ക്കാൻ പോയി ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പുലയ സമുദായത്തിലുള്ളവരാണ് ഞാൻ ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ടുള്ള റിലീസ് ചെയ്ത കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ ബാലനെ എനിക്ക് അത്ര നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് അവരുടെ വികാരം അറിയാം അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയാം അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അത് കുറച്ച് പേരെ വിഷമിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ സന്തോഷിക്കും ഞങ്ങളുടെയാണ് മണികണ്ഠൻ അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആചാരി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പട്ടപ്പേര് മാറ്റി മണികണ്ഠ രാജൻ എന്നാക്കി അച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ പേരങ്ങൾ ചേർത്തു അതെനിക്ക് ആ മണികണ്ഠ രാജൻ എന്ന് വെക്കട എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വിജയ സേതുപതിയാണ് ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ചീനു രാമസ്വാമി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് മണികണ്ഠ രാജൻ എന്ന നല്ല പേര് അത് വെക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ വേറെ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞതോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചത് നമുക്കൊരു അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അവർ അവർ ആരാധിച്ച് വന്ന ദൈവങ്ങളുണ്ട് അവർ പാലിച്ചു വന്ന സമുദായമുണ്ട് സമുദായ സംസ്കാരമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇല്ല ഞാനതൊക്കെ കളഞ്ഞു ഞാൻ കൊടി പിടിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ച നുണയാണ് ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നവനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വന്ന പോലെ ഭജനക്കാരാണ് ഭജന എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭജന പാടി അവിടെ നിന്ന് പായസവും ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കഴിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഇഷ്ടം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനോടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തോടാണ് എന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എന്നിലുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി യോജിച്ചു പോകാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതെൻ്റെ ശരികളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരിയിലാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം അല്ലേ ഒരുപാട് പറഞ്ഞോ എന്നാ മുളി ചോദിക്കി അടുത്ത് ഈ അടുത്ത് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പി രാജീവിനൊപ്പമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ മോളെ എനിക്ക് രാജീവേട്ടനെ നേരത്തെ അറിയാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെരുവുനാടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഈ നാടകങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ഈ നാടകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നാടകക്കാർ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും നാടകവുമായിട്ട് കാലങ്ങളുടെ ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനൊരു ബന്ധത്തിലാണ് ഞാനും ഈ പ്രസ്ഥാനം അറിയാനും അതിലെ ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനൊക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കാലം മുതൽ ഞാൻ പി രാജീവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരുകൾ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹീറോ ആണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ചർച്ചകളിലൊക്കെ പി രാജീവ് എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പരിചയ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ജാഥയിൽ വെച്ച് കണ്ടു അന്ന് കാണിച്ച സ്നേഹം എന്താണോ അതിൽ ഒട്ടും കുറവ് വരാതെ ഒട്ടും കൂടാതെ ഇന്നും അദ്ദേഹം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ സിനിമാ താരമായി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറായതിൻ
ഇത് രണ്ടും ത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആറു വർഷം രാജ്യസഭയിൽ എം ബി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ വ്യക്തത എന്താ പറയുക അതിലെ സത്യസന്ധത ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എറണാകുളത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രാജീവേട്ടനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാനാണല്ല ഞാൻ അവരെ അത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ പഠിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് രാജീവേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത്ര അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് ജില്ലകളിലെ സഖാക്കളെ കുറിച്ച് അവരെ അവരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ കോട്ടയം മണ്ഡലം എന്താണെന്നറിയാതെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാതെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്നറിയാതെ ഞാൻ അവരെ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നുണ പറയില്ല അതെൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ശരി അച്ഛനും വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ശരി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ശരി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അറിയാവുന്നു പറയുള്ളൂ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് അന്തസ്സോടെ അല്ല പറയുന്നത് അപമാനമുണ്ടെങ്കിലും നുണ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ എനിക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ മറ്റാരെയും അവരത് ചെയ്തില്ല അവരിത് ചെയ്തില്ല മറ്റവർ കൊള്ളില്ല ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവർ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സഖാവിനെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലത് വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതേ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ വിരലി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുത്താനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അത് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരും വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇതാണ് കാശുണ്ടായ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നല്ല മനുഷ്യത്വം എന്നുണ്ടായോ അന്ന് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മോളെ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് തിയേറ്ററാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ ഒന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കടൽ പോലെ വാക്ക് അല തല്ലുന്ന പോലെ വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കഴിവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മികവറ്റൊരാളാണെന്നാൽ എൻ്റെ തിയേറ്ററിനോടുള്ള തിയേറ്റർ എനിക്ക് തരുന്ന തിയേറ്ററിന് ഞാൻ കൊടുത്തത് തിയേറ്റർ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററാണ് എൻ്റെ ഭാഷ തിയേറ്ററാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്ത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറുത്ത ആൾ പൊക്കം കുടഞ്ഞ ആൾ ചുരുണ്ട മുടിക്കാരൻ ക്ലീശയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി നോക്കും എന്നിട്ട് പൊക്കറ്റടിക്കാരനാണെന്നും കള്ളനാണെന്നും കഞ്ചാവാണെന്നും അവരങ്ങോട്ട് ധരിക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കാറ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സൊക്കെ എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആൾ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല വായിക്കാനറിയില്ല എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും പോയി സംസാരിക്കാനുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വിറയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ മതിലുകളെ തകർത്ത് അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്ന ലോകത്ത് ഞാൻ കണ്ടതിൽ ലോകമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ വേണ്ട തൃപ്പൂണിത്രയില്ലേ വേറൊരു കലയില്ല വേറെ ഏത് കലയിൽ പോയാലും ആ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നാടകം അത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മതിലുകളെയും എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം അടി ഉറച്ച് പറയാമല്ലോ എൻ്റെ എല്ലാ മതിലുകളെയും തകർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് തിയേറ്റർ അഭിനയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഭിനയം പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടനോ നടിയോ ആവണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിയേറ്റർ പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് സിനിമയിൽ കയറാനോ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാനോ കാർ വാങ്ങാനോ ഒന്നുമല്ല ജീവിക്കാൻ തിയേറ്റർ ഒരു ഫ്രണ്ടാവും ഒരു ഗാർഡിയനാവും ും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാമാണ് നാടകം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് പുതിയ സംവിധായകൻ ശ്യാ
പെർഫോം ചെയ്ത് ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുള്ള നന്ദു ആണ് അല്ല നായകനായിട്ടുള്ള പടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു നല്ല വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോറി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാ മാമാങ്കം ആണ് മമ്മൂക്ക നായകനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ ചിത്രമാണ് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന് ശേഷം രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാനിലിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള തമിഴ് സിനിമ മാമനിതൻ വിജയ് സേതുപതി ആലപ്പുഴയിൽ ചിത്രീകരണം നടന്ന് അതിൽ ഒരു നല്ല കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 